hemos estado charlando un rato, le estaba exponiendo un poco a, a Montserrat la, la, las actividades que se generan desde la red municipal de la red municipal de bibliotecas nuestras y dentro de lo que son los eventos de acción exterior, pues uno de ellos es el ciclo de mujeres extraordinarias, como ustedes saben, este es el sexto año que venimos eh, realizándolo y que, bueno, como su nombre indica y a pesar de, de que podamos pensar eh, que, que, como decía alguien, el por, qué, el por qué poner ese nombre de mujeres extraordinarias a determinadas mujeres, pues yo creo que evidentemente en todas las facetas de la vida eh, las hay, igual que lo puede haber seguramente de, de hombres extraordinarios, pero creo que es muy importante eh, eh, que por seis, sexto año tengamos aquí en, en, en el sur, en Tenerife, en Arona, la posibilidad de disfrutar de, de gente como lo hemos hecho en ediciones pasadas, ¿no? con Irene Villa cuando la tuvimos aquí, que yo creo que es un ejemplo junto con Teresa Perales, nuestra medallista paralímpica, ¿no? que son ejemplos de, de verdadera superación, de, de un ejemplo de valores eh, increíble. Todavía sigo recordando cuando hablaba con Irene y comentaba... Eh, el haber perdonado a su verdugo, por decirlo de, de una manera. ¿no? Y bueno, yo creo que este, este ciclo ha ido cada vez asentándose más. Eh, la prueba la tenemos en que cada vez son más los, los asistentes a, al mismo. Y bueno, pues decidimos eh, apostar porque fuese Montserrat, una mujer que se ha dedicado a la investigación de un tema tan sumamente sensible y delicado como es el tema de los campos de concentración de los nazis y, de, y, y ha hecho un trabajo por lo que he podido investigar y por lo que he podido leer eh, pues muy extenso, no solamente en España sino por prácticamente toda, países, toda Europa sí. comentaba que había tenía también datos de alguna, de alguna gente de Canarias que había estado también uh -huh. Uh -huh. En, en algunos de los campos que no me imagino que si es difícil encontrar en archivos y cosas por el estilo, cuando tenemos una de las jornadas que también este, esta sale también de la, de la biblioteca, son las jornadas de genealogía y siempre se habla de lo difícil que es buscar datos de, 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 de gente anterior y cosas por el estilo, en estos casos con la connotación que conlleva, pues me imagino que habrá sido complicadísimo. ¿no? Pero bueno, eh, tenemos la suerte, como digo, de tener a Montserrat aquí con nosotros hoy. Yo me callo ya y le doy la palabra a ella, le doy la bienvenida. Le agradezco muchísimo que sea ella la que vaya a, a clausurar esta sexta edición y que bueno que está en su casa para, para lo que quiera. Muchas Montserrat. gracias. Bueno, yo lo único, lo primero que quería decir es gracias al Ayuntamiento de Arona, a la red de bibliotecas, a, a todo el equipo, que formáis un gran equipo. Y enhorabuena por... Y también gracias por hacer este ciclo, este ciclo de Mujeres Extraordinarias, porque eh, cuando empecé a hacer esta um, búsqueda de vivencias tan duras y crueles de la Segunda Guerra Mundial, pensé primero en las mujeres. ¿Por qué? Porque son las grandes olvidadas y las invisibles de todas las guerras y de todas las situaciones de tortura y conflicto mundial. Esto me empezó a interesar a raíz de una historia familiar. Uh, pues, uh, mis abuelos también sufrieron la guerra civil, eh, los campos de internamiento franceses, el exilio, la deportación a los campos nazis y de ahí que eh, con el paso de los años me interesara esta temática. Entonces básicamente sí, ha sido una cuestión de buscar información donde ya hay mucha información y literatura sobre este tema pero yo diría que la aportación diferente es que eh, en el libro por ejemplo que publiqué Vivos en el Averno Nazi de Editorial Crítica eh, la diferencia es eh, ir a visitar uno por una estas 20 personas. Este es el valor humano y absolutamente diferente. 20 personas a las que visité tanto en Francia como en Austria como en Italia porque la mayoría de españoles eh, no pudieron regresar después de la guerra civil y de la segunda guerra mundial ya no pudieron regresar a una España que estaba gobernada por el gobierno franquista. Y Francia mm, fue el país que finalmente les acogió. Eh, después de visitar estos países y estas personas, he entrevistado también solamente a tres señoras, pero proporcionalmente los hombres son los que iban al frente y luchaban, y son los que masivamente iban a los campos. Las tres señoras de las cuales quiero hablar esta tarde son Neus Catalá, que todo el mundo ya la conoce, porque es eh, la única, dicen la única española superviviente, aunque existe otra que ocurrió, eh, las mujeres cuando se casaban, eh, su apellido dejaba de ser el propio para tener el del marido. Eso es lo que, lo que le ocurrió a una segunda entrevistada, Conchita Granger, que vive en Toulouse. 
y por ser bueno, nacionalizada francesa deja de ser española, pero es española y habla un español perfecto. Y la tercera señora fue Liz London, Elizabeth Ricoll, brigadista internacional, no es española en sí, pero sí tiene raíces españolas porque sus padres eran de Teruel, Aragón. Y ella fue brigadista internacional en Albacete. Entonces la valentía de estas tres señoras, eh, todo lo que me contaron en su lucha, diez años de lucha, guerra civil, eh, exilio, campos de internamiento franceses, ellas directamente las mujeres aportaban un factor diferente, trabajaron en la resistencia, colaboraron con la resistencia francesa, siendo enlaces, pasando armas, pasando partes, acogiendo guerrilleros en su casa, todas fueron apaleadas, fueron detenidas por la Gestapo, la mayoría por alguna traición de algún vecino, fueron torturadas, estuvieron en cárceles, pasaron por distintos campos nazis y finalmente llegó la liberación hasta el 1945. Entonces muchas me dicen, del 1936 al 1945 son 10 años de lucha para después que no volver, no poder regresar a España. Estamos olvidadas y la sociedad nos olvidó. Entonces me parece muy bien eh, toda la gente que ha ido recogiendo esta información, como por ejemplo la Mical de Ravensbrück, es una amical, una asociación, eh, que bueno, ya no queda casi nadie superviviente, pero ellas han heredado, todavía existe la sede en Barcelona y el Comité Internacional, porque ahora viene la liberación de los campos de concentración. El 5 de mayo es la fecha oficial que en Austria, en el campo que todo el mundo conoce de españoles, de Mauthausen, será la fecha oficial de la liberación el 5 de mayo. Este año yo creo que con el 70 aniversario eh, irán autoridades. Um, pero también antes se producirá el 19 de abril eh, la liberación, la conmemoración del campo de Ravensbrück, que es lo que hablaré esta tarde, que es el campo donde fueron a parar la mayoría de mujeres. Unas 130.000 mujeres, por lo menos, pasaron por ese campo. Y eso será también en abril y otras conmemoraciones más. O sea, que este es, ese es el factor adicional que es conocer a esta gente en persona. En, en primera persona, es impresionante. Sí, sí, me imagino que el testimonio en, en primera persona de, de ella mm. tiene que ser Ramón. Bueno, de ellas, de otros manera. hombres, de, eh, me impresionó, por ejemplo, para el libro Vivos, lo que intenté es que cada uno me pasara la pista del siguiente. Conocí al zapatero, al que hacían las, uh, las botas de los SS del campo de Mauthausen y Ebense. Eh, este señor, que aparentemente era un capo, un capo es la estructura que un propio preso se convierte en jefe uh -huh. de los demás y dueño de tu vida y de tu muerte, eh, construía las bolsas, hacía las botas de los SS, pero también calzaba a todos los compañeros, solidariamente calzaba a todos los compañeros que podía para que sobrevivieran bajo la nieve, sobre la nieve. Este señor me pasó la pista de Marcelino Bilbao. ¿Quién es Marcelino Bilbao? Pues me dijo... No conoces, es el hombre que sobrevivió a los experimentos médicos de Ari Barheim. Lo fui a ver. Este hombre me dijo, mira, y un día hubo, eh, montaron un ring dentro del campo de Mauthausen y dijeron, vamos a traer un boxeador, vamos a hacer que pegue a todo el mundo. Entonces, bueno, llegó un señor que era Segundo Espallargas, eh, alias Paulino. Entonces, pues este era el boxeador imbatido del campo de concentración. Y así sucesivamente. O sea, que para mí fue un aporte humano y profesional muy interesante. Espero seguirlo. Bueno, ya lo estoy no siguiendo, ¿eh? Por supuesto que sí. Con otros también. proyectos. Vamos a, a no seguir desvelando cosas así para que esta tarde, solamente lo, no solo los que vayan a venir, sino algunos de los que están aquí se animan también y te puedan escuchar en vivo, en vivo y en directo. ¿no? Bueno, eh, nada, nuevamente darte las gracias por estar con, con gracias nosotros. A vosotros. Eh, ¿Alguna pregunta por parte de, de los medios, por favor? Sí, buenos días. Yo supongo que al escuchar todos esos testimonios es imposible no sentir una empatía ¿no? por, por esas mujeres. Uh -huh. eh, personalmente, apartando tu faceta de periodista, ¿qué te ha quedado y qué te ha aportado los testimonios que has, que has escuchado y que has vivido de todas esas mujeres extraordinarias y luchadoras y sobrevivientes? Bueno, hay una palabra, identificación. <risa> te identificas con ellas totalmente, identificación y solidaridad y comprensión. Yo diría que son tres palabras fundamentales para captar el mensaje de lo que te cuentan, ¿no? porque son historias muy crueles y muy dramáticas. Eh, y además es que son reales, son episodios de una historia que no aparece en los libros de texto. Eh, yo creo que todos los jóvenes de secundaria o toda la gente debería conocer esto y acercarse a, a, a mucho más. Sí que hay mucha literatura, como decía antes, muchos libros escritos, de historiadores, incluso testimonios, pero la vivencia 
el, el, el tú a tú, ir directamente con ellas, es de impresión. A mí me gustó mucho. Otra cosa que veo aquí en este material que nos han dado es que hay algunas que han escrito libros y columnas. Uh -huh. claro. ¿Eso les ha aportado a ellas una cierta eh, tranquilidad, por, supongo, no, a la hora de desahogarse y contar todas esas cosas? Absolutamente. ¿Hace una terapia para ellas, escribir libros? Sí, no sé si terapia, pero por lo menos sí, eh, sí se sentían satisfechas de, de contarlo. Y no solo contar los libros, sino que dan charlas. Bueno, ahora ya no, porque son nonagenarias muy avanzadas, ya no es que tiene 100 años y otras tienen 90 y tantos largos, ¿eh? pero sí, las que tienen libros eh, se sienten muy contentas realizadas y además daban charlas para lo que los jóvenes supieran lo que pasaron, yo creo que es importante. No es catalá, por ejemplo, tiene de la deportación 50 testimonios de mujeres y ella contó que para hacer ese libro con el testimonio de no sé cuántas son, 40 mujeres, 50 guerrilleras, deportadas, de, de todo, un poco resistentes, de todas las categorías, le costó muchísimo, después de la liberación y cuando acabó la guerra, ir puerta a puerta, porque muchas puertas se le cerraban, incluso entre mujeres. Era el miedo, porque este es otro episodio, claro, claro. el silencio durante claro, años sí, sí. y el miedo. Una, una cosita, eh, ¿conociste también mujeres que estaban, que estaban des, por decir, del otro lado? Como decir, del bando de, nacional, verdad, sí. de los sublevados. No, yo creo que no hay ninguna. No. no, no. En este libro, todo el mundo, todos los entrevistados son pues, republicanos, brigadistas, resistentes, gente que pasó por los campos nazis.